陪着自己，当心情来解读泪的含语，是你出其不意打破夜的僵局，不经意靠近却激动起涟漪。措手不及，为何我的眼中都慢慢变拥挤？人海中我爱，却只容得下你。当爱如期来至他心底，不怕为你变身清醒，心，绕向最花季，就送我们在一起。请我们的新人面向对方。顾茜茜女士，你愿意嫁给影子陈先生吗？我愿意。影子陈先生，你愿意娶顾茜茜女士为妻吗？愿意。请我们的伴娘拿上戒指。从此以后，无论贫富、疾病、生死，新郎，现在你可以亲吻新娘了。你本人是你在诈骗。我是你老板，你只需要跟着我走。从现在起，至少你已经是名义上的尹太太了。你要做的第一份工作就是应酬。姐，奶奶，哎，妈，妈，哎，我跟西西敬在座的各位一杯，干杯。西西啊，到奶奶这儿来，收起来。我跟你说啊，你可可好看了。西西，你喝酒悠着点。你要是喝多了，我可不服。我怕我要是不喝多的话，我会忍不住唐红。来来来，咱们这边洗洗啊。虽然只见过一面，但是西西既然选择嫁给你，你一定是个让她安心和信任的人吧？今天往后，西西就是你的妻子，她的一切就交由你来照顾了，今后的日子就拜托了。有几件事我想告诉你：第一，西西在最难过的时候喜欢吃辣到让人想流泪的食物，因为她不想让人知道她会因为难过而流眼泪。第二件事，西西一直有一个梦想，就是成为一个设计师。从前的日子苦。西西在家里为了我而隐忍妥协，现在她终于可以离开这个家了，我为她感到高兴，所以希望你能够给予她自由和支持，希望她以后的人生不要像我一样归于平凡，让她坚持自己的梦想，做自己喜欢的事。顾顾小姐好像喝多了，知道了。其他人都在等你，我怕他一会儿吐了把自己呛死。那这样明天的新闻头条，就是尹思成的新婚妻子于豪宅中暴毙。你去帮我应付一下，就说我们要享受一下二人世界。嗯，这什么意思？嗯嗯嗯嗯。谢谢
哭什么呀？啊，我太委屈了。我一直以为结婚会和我最爱的人一起走进婚礼的殿堂，然后他会为我戴上戒指，然后我们就可以幸福一辈子。但是为什么呀？为什么我都会一直一张契约呀？你可恨我？但是我很羡慕你，羡慕我什么呀？羡慕你可以哭，可以闹，可以随意发泄自己的情绪。我已经很久没有哭过了，上一次哭也不记得是什么时候。有一句话你没说错，我就是一个没有感情的混蛋，我也没有时间浪费在感情这上面。顾西西，嗯，顾西西，顾西西。流星划过，夜空点亮了，怎么舍得让你瞬间就此坠落？落岸烟曲折，灯光芒闪烁，因为爱情那么真实的存在过。怎么，才新婚第一天，就幻想着谋杀亲夫的戏码？昨晚上也太馋人了，不抱着东西睡，不让我走。我怕你对我做些什么，就弄了些报纸让你抱着睡了。谁会对你做什么？你想的要不要太多？收拾一下，我带你四处转转。昨晚你在哪儿睡的？书房。那今后我睡哪？为了不让别人发现我们假结婚，我们必须住在同一个房间里。你放心，我对你没有任何的想法。跟我来，以后就在这里休息。尹某强，虽然这两个房间是连着的，但我平时除了拿东西，不会进来。你放心，这片空间都是你的，只要别乱动我的东西。谁稀罕动你东西？我这么大的衣帽，我今天就放这么几件衣服，真是浪费空间啊！嗯，有谁会把自己的校花这么大放在这儿啊？死脸！忘记你在这儿了，不好意思。我什么都没看见，什么都没看见。晚安，小发财。你这发出这么大的噪音，我怎么睡觉啊？就是怕，就是就。我有严重的失眠症，有效的锻炼能够促进睡眠，虽然没什么用
。但运气好的话，还能睡两三个小时。所以说，你就把别人用来睡觉的时间拿来运动了。顾星星，我警告你，不要对我的身体有任何的幻想。<笑>你知道你为什么睡不着吗？你你坏心眼太多了。好，今晚我去书房。呃，等等，我想了一下哈，我们今天第一天结婚，你要是去书房睡的话，他们会发现的。我也是为了你好。你是在要求和我睡？想得美！各说各的。睡那儿。你床可不睡。叶思成，我跟你说，我们签了合同，你要是这样的话，我可以告你。睡不睡是我的事，床是我的。球是圆的，就像个橙子。沃尔苏拉再也无法忍耐。如果你非发疯不可，就一个人发疯好。你非要发出声来吗？我我读书一定要念出声的，反正你又不睡，像个不识字的小学生一样。他喊道：“别想用你那套吉普赛人的古话教坏孩子。”妻子在狂怒之下把星盘扔到地上，摔得粉碎。他也没有被吓着，又造了一台。还召集村里的男人到自己的小屋，用无人能懂的理论向他们证明，一直向东航行就有可能回到出发点。全村人都确信何塞、阿尔卡迪奥、乌恩迪亚已经失去了理智。这时，梅尔吉亚德斯说：“一个人在梦里陪着自己，当心情来解读。”你还失眠？我看你扭睡着了。呸！一直向东航行就有可能回到出发点。七点了，于思成，你要疯了！我昨天晚上睡着了。你哪是失眠症，你就是没有睡着。我真的有失眠症。那可能我读书比较催眠吗？我以前读书看书怎么没有这样的效果？哎、嗯，难不成怪我吗？今天晚上继续给我读书。嗯。啊、嗯？啊？奶奶，你怎么还在这儿啊？西西，嗯，你去哪儿了？我等了你一天了。嗯，对不起嘛，奶奶，我去见了一个朋友。坐下。好的。噔噔噔噔，这是什么呀，奶奶？送给你的礼物，打开看看。哼、嗯，啊，奶奶，太破费了，还买什么礼物啊？嗯嗯，好精致的包包啊！奶奶，这肯定很贵。你要真想谢我啊，你就赶紧努力努力，让奶奶抱上重孙子。哎呀，奶奶，<笑>你真要提这个？思辰一回家呀，就等你呢。啊，嗯，他好像是生气了哟。啊，哎，教给你一个小妙招。嗯，他要是生气了，就陪他打游戏，让他打点儿。他赢了就气消了。<笑>哦，我记住了。顾西西，拿一下书房。老板，有何吩咐啊？在家里要叫老公。你是请不要得寸进尺啊
，万一被别人听到，露了马脚，你可是要赔钱的。老公，你今天去文业集团了？这你都知道？托你的福，我今天电话被打爆了。是出了什么事吗？我记得我很小心，应该不会被发现才对。所以你真的去私会莫子星了？我确实去见了莫子欣，但是不是私会，我光明正大去了。这是你最后一次犯错误，再有一次我就吵了你，等着赔钱。你怎么会认识莫子欣？你们俩什么关系？报告老板，叫老公。报告老公，我跟莫子欣是初中认识的，他是我的学长。今天我呢去文业集团解封我的网店，就正好发现他今天是文业集团的总裁，然后我们就顺道一起吃了个饭，行吗？真的？千真万确。哦，对了。这个是奶奶给我的包，太贵了，按照合约内容还给你。奶奶送给你的，收着吧。哦，所以你打算从我工资里扣，对不对？顾西西，你别忘了，我还在生着你的气呢。他要是生气了，就陪他打游戏，让着他点儿，他赢了，气就消了。哎，呃，我陪你打两把游戏，行不行？你行吗？你赢了，不可能吧？不管了，刚才只顾着玩游戏说，忘了让他赢了。不了。哎，等等，再玩一把，最后一把。没意思。你怕输。来。你刚才不会都是演的吧？你凶我！哎，哎呀！哎，哼，把你当上课了。嗯，行了吧？我要睡觉休息了，你先去洗澡，然后陪我睡。陪着我睡觉。西西，嗯，怎么啦？是不是饭菜不合口啊？呃，没有，奶奶，饭菜很好吃。西西啊，你这两天是不是和思辰闹别扭了？没有啊，奶奶。奶奶呀，不是故意来刺探你们的隐私。今天白天呢，我路过你们小两口的房间，发现思辰床边多了一个摇椅，摇椅上有枕头和毯子。西西，思辰要是欺负你，你就跟奶奶说，奶奶替你撑腰。但是，晚上呢，还是不能分床睡的。你们新婚夫妇，多影响夫妻感情啊！哎呀，奶奶不是的啊，我们昨天在玩一个游戏，输的那个人呢就要睡摇椅。哦，是这样啊？对对对，那太难为你了。<笑>你看。漂漂亮亮的小丫头，只能整天呢在家陪我这个老太婆。哪有呢？哎，要是你们早点要个孩子，就不会有这烦心事了。哎呦，没事吧？没事，没事吧？西西，嗯，怎么了？啊，没事，奶奶。哎，思辰怎么还没回来啊？啊、哦，说他明天开会，做准备呢。宋妈，哎，老太太，什么事儿啊？让厨房煲个汤送到公司去。哎。奶奶啊，一会儿那个汤我给思辰送去吧。嗯，这是尹太太给你送来的营养汤，她说等你下班了一起回家，就先不进来打扰你了。哎呦，干什么亏心事？这么乖巧，行吧，让他在外面等我。嗯。
告诉过你，没特别的事，别来公司找我。哎，我我有正经事的好不好？你有什么正经事？嗯，是这样子的，奶奶发现了我睡摇椅的事情。所以你是怎么说的？我当然机智的撒了个谎圆过去，但是我觉得吧，我们目前签的这个合约，好像我觉得对我不太公平。那你有什么高见？呃，是这样子的，我们之前签的合约里是不是说了，我本人可以拥有一个自己的房间，是一个独立且私密的房间？但是现在因为一些原因呢，我只能睡在衣帽间里，而且呢，衣帽间连张床都没有，只有个沙发，我就觉得，嗯、呃，对吧？嗯、呃，我的意思是，我们修改一下这个合约。你觉得合约不合理？呃，哎，其实我睡衣帽间可以，也可以，我可以忍受。那这个付款时间？提前预支一笔费用，就缺钱了。顾欣欣到底是有多不努力，天天喊求。谁说的呀？我这只是维护我的那个合法权益。身为你的甲方，我不同意。看了几天律政先锋，就觉得自己是律师了。尹思琛，你别走。尹思琛，我只是想要预支一笔，怎么了？而且我也没有多要你的钱，这是我应得的钱。我原来是喜欢主动的。你看什么呀？你刚才送的汤是奶奶煲的吧？嗯。啊。以后借花献佛也要提前做做功课。你应该还不知道，那是奶奶找人配的。送子汤。彩礼，我挑的钱我奶奶还没有拆开呢，拿过来先卖了换钱。你们家那个烧钱机器又赚起来了。算了，不说了，走吧。不好意思，小姐，这件衣服已经超出了退换期限，我们不能为您办理退货。哎呀，规矩是死的，人是活的嘛。你说我买了这么多，肯定是 VIP 吧 ？VIP 肯定有特权吧？八折，我们只要这件衣服全价的八折就可以。小姐，这是规定，七折，七折行不行？我们做不了这个主播，五折。真的不能再低了，小姐。那这样吧，我去打电话问一下。先生，先生，顾欣欣。呃，刘善小姐，这么巧，你也在这儿。对啊，呃，我们在这儿逛逛。嗯嗯，对不起，小姐，我刚问了总部，说不能为你们办理退货，抱歉。嗯。哎，小雅，都说了衣服大了，咱们就扔了，对不对？没必要换的，对对对对对对。正好我也要挑一下参加活动的衣服，一起逛逛吧。嗯，走。这谁呀？尹思成的青梅竹马，要是让他发现的话，我们就完了。走，现在这样走，这么突然很奇怪。那我留在这不是死路一条？输人不输阵，跟他拼了。我觉得这件还挺特别的哈、啊，对吧、嗯？这件衣服的设计确实比较新颖，但是这种面料已经过时了。冉小姐最近没有看秀吗？几个大品牌都选取的这种面料做今年的主打款。不过说实在的，这种面料如果搭配不好，可能会显老。嗯。相比而言。我还是更喜欢这种经典款
，这件会不会有点普通啊？普通，有些设计师总是自以为是，有的时候灵光乍现设计出的作品只适合平时遛遛狗而已，难登大雅之堂，你说呢？你眼光真好，这件是经典款复刻，也是限量的，国内只有三件，这也是最后一件了，帮我直接包起来吧。等一下。这件衣服我要。你想让你疯了？舒展不舒展？疯，我看你是不行的。可是我已经……如果没记错的话 ，VIP 是有优先购买权的吧？啊、不好意思，小姐，它确实可以优先购买。不好意思，没关系，一件衣服而已嘛。你要是喜欢就买了。那冉小姐，我们就先走了。那只能出此下策。这个两千，这个三千，这个五百。啊？哎，姑娘，你肩上这个给我看一下呗。这个吗？对。你今天算是遇上我这个识货的了。这个啊，可是法国皮具师 Barry 的手工定制。我刚看了下，五金走线都不错，还是个稀有皮。嗯、呃，我个人出价五万，收。五万，嗯，至少十万。嗯，老板，不好意思啊，这是别人送我的，无论如何都不可能卖这个。我再加两万，七万，七万我也不可能卖的。西西，你先问问看，我们能不能赎在这儿？到时候有钱了，我们再来把它赎走就行了。你现在急用钱，你想想。老板，这个包对我特别重要。我要是不急缺钱，我也不会来你这儿。你看我能不能先把包压在这儿，然后三个月内，三个月内我肯定回来把包赎回来。三个月后赎回，可不止这个价了。没事，老板，不是这个价也可以。嗯、那我就先抵押在这里吧。嗯，行吧，谢老板，一定啊。顾小姐，奶奶，吃饭呢？嗯。我送给你那个包包呢？今天怎么没背啊？是不喜欢吗？不是，奶奶，我看今天太阳太晒了，我怕晒坏了。<笑>那有什么呀？那个包不就是用来背的吗？坏了，买个新的就是了。行，那我下次背。嗯，对对，听奶奶的啊。来、嗯、来来来，坐下来陪奶奶吃点啊。哎呀，这么一大桌子菜啊，奶奶都吃不下了。奶奶，我在外面吃过了，您多吃点。西西呀，下周啊，我生日，我请来了那么多的亲戚朋友们，到时候我孙媳妇儿一定要背上奶奶送给你的包包哟。下周啊，嗯，嗯、呃，放心，奶奶，我一定背您送的包。好。慢点，好，哎，张总，一会儿你陪上我。好久不见，好久不见。哎，哎，你可算来了，奶奶都想你了。我也想你了，奶奶。谢谢，他是微微，你们两个在婚礼上见过面吧？嗯，你好，我去跟我的老姐妹们聊聊天。嗯，好，聊吧。哎，我们也来了，姐姐你终于来了，坐，来来，坐，坐。顾小姐，你不是一个合格的尹太太。呃，冉小姐，我合不合格好像不用你来说吧。作为司臣的太太，你应该多跟他们交流，或许有一天能用你的人脉关系帮到司臣。冉小姐，你到底想说什么？为什么像你这样的女人可以夺走属于我的一切？冉小姐，什么叫像我这样的？好啊。